Я мечтала о Давил Мэй Край еще 200 лет назад. И настал тот момент, что я чуть ли не марафона прошла первые две части. А следующая будет третья, четвертая и пятая, естественно. Меня интересовала только пятая. Однако, чтобы понять более подробно, что тут вообще происходит, надо начинать сначала. И я начала. Более пафосной игры я не видела никогда. Диалоги что-то с чем-то, а плач Данте в конце просто убил меня на повал. Сама суть всех частей завязана на сыне великого Спарды, Данте и его братья. Но я его увидела мельком только в первой части, а во второй еще его не было. Нам необходимо убивать демонов и по пути находить предметы. И вот здесь начинается моя самая нелюбимая часть. Дело в том, что как-то объективно оценивать игру 2001 года в 2022 крайне сложно, да и невозможно Возможно, если ты не играешь в игры 2001 года постоянно. А так как я сижу на проектах более новых, то и отношение к старым механикам и всячески придуманным и реализованным идеям у меня своеобразно. Я не знаю почему, но тебе почти всегда непонятно куда идти. Особенно если все локации открыты и нет никаких подсказок или надписей. Есть очевидные моменты, когда ты просто идешь вперед или написано, что нужен камень, за которым надо вернуться. А бывает случай с первой частью Devil May Cry, когда надо нажать два раза одну и ту же кнопку, а ты не нажал и пошел дальше и все ты в пролете. Здесь нет никаких надписей подними и положи, то есть тебе надо вначале немного запариться с управлением, чтобы понять, что за что отвечает. Ну, либо смотреть привязку кнопок. И это неплохо или хорошо, но когда ты привык немного к другой модели, то начинаешь теряться. Мне казалось, что по графике будет совсем уж все плохо, однако нет. Я приятно удивлена, что первая часть очень хорошо проработана и какого-то визуального дискомфорта она не вызывает даже сейчас. Кто-то скажет, что мы избалованные, но я не заметила, чтобы выходили с первыми телефонами, которые весили тонну. Времена меняются, все становится лучше, и это хорошо. Привыкать к новой, улучшенной графике. Немного не такой сюжет я ожидала в плане замка. То есть мы приходим в замок и зачищаем территории, и в конце мы встречаемся с главным злытнем бытия, Мундусом. Он держит нашего батька в плену у себя в аду, или же батек уже умер. Я этого момента так и не поняла. А в конце к нам присоединяется девчонка, и насколько я поняла, она будет в последующих частях. И именно поэтому я начала с первой, чтобы все это знать. Очень понравилась музыка в меню магазина. Слушать ее одно удовольствие. Кроме паука, ни один босс не вызывал какого-то восторга. Однако я вообще ни на что не претендую, учитывая года. Я думаю, тут надо делать бешеные скидки и вообще относиться к первой части легко и непринужденно, а не копаться и пытаться найти в ней какие-то грехи. Нет, я этого делать не буду. Уже тогда стали задумываться о том, как показать слабые места у врагов и стали придумывать лазейки, и это понравилось. Я думала, такие моменты пришли позже, однако нет, все уже было давным-давно. Я сразу обратила внимание на Бихирит. Да, не копия, но что-то мне подсказывает сказывает, что это оно. Я не с претензией, а просто подметила. Выставление оценок и скорость выполнения заданий я по большей части вижу только у японских и китайских проектов. Кита китайских проектов. У китайских проектов так и выжу я. Ужас. Да, в той же РДР есть условия, но реализовано это по-разному. То есть в Devil May Cry вы прошли задание и вам сразу выставят счет, а потом вы уже можете перейти на следующее. Вернуться на прошлое задание нельзя, только если вы делали отдельные сохранения, а так нет. С сохранением тоже интересная история. Тебе доступна возможность сохраниться где угодно, однако если ты умрешь, то будешь воскрешен только с той точки, с которой программа прописана. А это не где ты сохранился, это крайне неудобно. Не зажмотились на анимации, чему я тоже приятно удивлена. Где что открылось, где что светится, угасает, появляется, и это прям приятные мелочи, на которые ты обращаешь особое внимание. Единственное, что мне непонятно, так это то, что я играла в HD Collection, и, конечно, катсцены хотелось бы видеть в чуть лучшем качестве, нежели они представлены. На приставку такая коллекция крайне недешевая, и, честно говоря, я не особо понимаю, почему нельзя было улучшить катсцены. К самой игре вообще никаких претензий. На то время сделано огромное количество контента. На всех локациях всегда будут маленькие мобы даже в той, которую вы уже прошли. Таким образом, вы всегда сможете заработать себе красные штучки, чтобы за них что-то купить в магазине. Ценники в магазине крайне порадовали, и прокачка прям вот идеальная, нелегкая и несложная. По системе напомнила прокачку в Dark Souls 2 своей адекватностью. Devil May Cry понравилось сразу, прямо вот с меню. Это редко бывает, но меня прям захватило. Даже несмотря на вечных демонов и очень динамичную музыку, которая обалденная, глаза не устают. Да, надо все-таки делать небольшие перерывы, но вам об 
обратно захочется в игру. Это вот прям 100%. Один раз я застряла именно из-за непонимания, куда идти около зеркала после картин. Когда вы можете перемещаться между картинами, они служат телепортами. То там есть зеркало. И когда ты в первый раз с ним взаимодействуешь, то у тебя показываются описания. И я думала на этом все. А оказывается, надо было еще раз нажать, чтобы перейти. И вот это огромный минус такого рода игр. Когда ты просто не приучен к такой философии. Благо после дарка втыкать по 100 раз на одного и того же NPC. Хотя, как оказалось, я уже забыла, что так надо делать. Студия даже придумала интересный интерфейс. Когда надо войти в режим демона, а этот режим ограничен, то во время пребывания буквы начинают угасать. Однако камера это какая-то отдельная песня. Здесь она еще нормальная, но во второй части это, конечно, что-то с чем-то. Непонятно, зачем при использовании предмета спрашивают разрешение, учитывая, что больше этот предмет класть некуда. То есть он предназначен только для одной ячейки, но катсцены, ребята, катсцены это что-то. Потому что ты похожа на мою мать! Теперь убирайся с глаз моих. В следующий раз при нашей встрече что-то там. Данте! Не подходи ближе, демон. Ты может и похож на мою мать, но ни капельки что-то там. У тебя нет души, у тебя есть лицо, но у тебя никогда не будет ее огня. Я не знаю, плакать или смеяться, но это выглядит крайне прикольно. Еще с таким графоном ты прям чувствуешь себя такой важной птицей. Devil May Cry небольшая, и я прошла ее за 6 часов. Но когда ты делаешь, считай, одно и то же, то есть возвращаешься в прошлые локации, там убиваешь мобов, потом идешь куда-то еще, то кажется, будто ты наиграл часов 20, а на деле это всего лишь 6. Последний босс крайне порадовал. Мундус на то и мундус, чтобы быть большим и крутым. Давно не играла в игры, где у тебя быстро меняется локация сверху вниз. Ты поворачиваешь налево, потом наверх, потом направо. И вот такие коридорчики приятно порадовали. То есть глаза не устают, и тебе интересно дальше проходить. Птичка мне не зашла. Какая-то странная. А вот самый первый паук очень понравился. Та же история с тайными комнатами. И больше всех бесила та, которая находится под водой. Я постоянно проваливалась вниз. И там есть два варианта мобов. Первый это черепушки, а второй это убить мага с ножницами за один выстрел. И я даже не представляю, как это сделать. Побочки мне вообще не зашли, на них у меня в принципе цели изначально не было. И возможно, они нравятся тем, кто в 2001 году и проходил. Если не считать вот такие мелкие моменты, то все равно основа, сюжет, мобы и босс паук просто божественны. Я вообще не пожалела, что начала с первой части и наоборот, благодаря этому я понимаю, что тут происходит. По мере прохождения игры у Данты появляется новое оружие, приемы и ими можно воспользоваться. Здесь собрали все, что только можно было собрать. И задания на время, и уникальные способы убийства мобов, и камеру от первого лица в воде. В общем, напичкали всем, до чего могли додуматься, и при этом такие приемы не выглядят как-то неуместно. Нет, все сбалансировали. Опять же, учитывая год выпуска, я действительно ко всему отношусь крайне лояльно. Я не рассчитываю на какой-то оскороносный сюжет или же бомбесную боевую систему. Однако даже сейчас первая часть Devil May Cry все же не просто имеет место на существование, а ее действительно нужно пройти, чтобы понять, что тут происходит. Я вообще ни капельки не пожалела потратить, 6 часов, учитывая ее короткое прохождение, приятные анимации и музыку в магазине. Она божественна. Это только начало моего долгого пути по миру плачущего мужчинки. Так что надо запастись платочками, бихеритом и в путь.